എല്ലാവർക്കും മലയാളി കപ്പിൾസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ റിച്ചിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കുക നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാള നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വീരിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കൊരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിങ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓണിയൻ റിങ്സ് എല്ലാം ഒരേ സൈസിലായിരിക്കത്തില്ല ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് വലുതായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല റിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വീതി വേണം കേട്ടോ തീരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കഴിക്കാനൊന്നും കാണത്തില്ല അതുപോലെ ചിലത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇത് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു അത് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ റിങ്സും ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിലുള്ള മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് വിതറി എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നു അതും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മുളക് പൊടി ഇതധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ നമുക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരേപോലെ പൊടിയിൽ സോറി ആ മിക്സിലോട്ട് പിടിക്കത്തോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങളും കഴിവതും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഓട്സിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഓട്സിൻ്റെ പൊടിയൊന്നും ജസ്റ്റ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റിങ്സായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നല്ല പോലെ ഇതിനകത്തൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യം കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിനകത്തൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ഓട്സിൻ്റെ പൊടിക്കകത്തും ഒന്ന് മുക്കി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി പൊടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിതറിയെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ റിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കയ്യിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ പൊടി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ റിസ്കിൻ്റെ പൊടിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ചിലപ്പം അതൊന്ന് വെള്ളമയം ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഓണിയൻ റിൻസും ഇതുപോലെ മുക്കി ഇത് എൻ്റെ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള നനവ് അതേ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് സ്പൂണിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും കേട്ടോ മീഡിയം സൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സൈസിലോ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട്
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് തരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെബ് സീരീസ് അതുപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പറയണം ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയണേ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്